ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నాను అంటే బటన్స్ బటన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్లాటర్లో అండ్ ఎలా డిజైన్ చేస్తాం అండ్ బటన్కి క్లిక్ లీజినర్ అయినప్పుడు బటన్కి క్లిక్ లీజినర్ ఎలా పెట్టాలి దాని మీద ఏదైనా యాక్షన్ ప్రైజ్ చేసిన యాక్షన్ అయినప్పుడు ఎలా కర ఎలా కరస్పాండింగ్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి సో వాటి అన్నిటి గురించి చెప్తాం సో నేను ఫస్ట్ టెక్స్ట్ విజిట్ తీసేస్తాను సో నేను ఫాలో అయ్యేది మన లాస్ట్ వీడియోలో కూడ ఆర్గనైజేషన్ చేసా కదా సో మై యాప్ ఈ మై యాప్లో మెటీరియల్ యాప్ అనమాట సో ఈ మెటీరియల్ యాప్లో హోమ్లో మై ఫస్ట్ పేజ్ అంటే నా అప్లికేషన్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ ఇది తీసేస్తాను అనమాట సో ఈ టెక్స్ట్ తీసేస్తాను ఈ టెక్స్ట్ తీసేసి నేను బటన్ పెడతాను సో మనం బటన్ పెట్టాలంటే మనకి బటన్కి విజిట్ ఏంటంటే రైజ్డ్ బటన్ అనమాట రైజ్డ్ బటన్ అని ఒక విజిట్ ఉంటుంది సో బై డిఫాల్ట్గా దీనికి ఆన్ ప్రస్డ్ అనే మెత ఆన్ ప్రస్డ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్గా ఇట్లా నల్లు ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా పెట్టి రన్ చేస్తాము మనకి ఒక బటన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట సో బై డిఫాల్ట్గా ఇది ప్రాపర్టీ ఇది ఆన్ ప్రస్డ్ నల్లు ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే బటన్ డిజేబుల్ ఉన్నట్టు అనమాట సో మనం మనకి ఇట్లా ఇలా కాదు డిజేబుల్ కాదు ఎనేబుల్లో ఉండాలంటే దీన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నమాట సో ఇట్లా పెరాన్సిస్ పెట్టి కర్లీ బ్రేసెస్ పెడితే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది డిజేబుల్ లేదు ఎనేబుల్ అనమాట సపోజ్ ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూసారు ఇప్పుడు నేను నల్లు పెట్టా అనుకోండి నల్లు పెట్టి రన్ చేస్తే సో ఇట్లా బ్లాక్ వస్తుందంటే డిజేబుల్ ఉన్నట్ట అనమాట సో మనం ఇక్కడ బటన్ క్లిక్ ప్రెస్ చేసినా కానీ మనకి ఏ యాక్షన్ రాదు సో మనం క్లిక్ పెట్టాలంటే పెరాన్సిస్ సపోజ్ పెరా పెరాన్సిస్ పెట్టి కర్లీ బ్రేసెస్ పెడితే వస్తుంది అనమాట సో రన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మనకి కలర్ చేంజ్ అయిపోయింది అంట అంటే ఎనేబుల్ ఉంది అనమాట సో మనకి బటన్కి ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం బటన్ కంట్రోల్ బటన్ కొడితే ఇవి వస్తుంది అనమాట సపోజ్ మీరు దీని గురించి చదవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఈ లింక్లో ఉంటుంది అనమాట సో మనకి బటన్కి ఏ ఏ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి టెక్స్ట్ కలర్ కలర్ డిజేబుల్డ్ ఫోకస్ స్ప్లాష్ ఎలివేషన్ ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఈ బటన్కి టైటిల్ పెట్టలేదు బటన్కి ఏదో ఒక నేమ్ పెట్టాలి ఏదో ఒక టెక్స్ట్ పెట్టాలి సో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ కానీ టైటిల్ కానీ అలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు అనమాట మనకి రైజర్ బటన్లో సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికి చైల్డ్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ బటన్కి చైల్డ్ క్రియేట్ చేయాలి చైల్డ్ క్రియేట్ చేసి సో చైల్డ్లో మనం టెక్స్ట్ వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఈ టెక్స్ట్ వ్యూలో నేమ్ ఇచ్చుకుంటాం సపోజ్ నేను బటన్ అని పెడతాను లేకపోతే క్లిక్ మీ అని పెడతాను సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే సో క్లిక్ మీ అని వచ్చింది ఇలా అనమాట మనకి డైరెక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ కోన్ ఫార్మేట్ చేస్తాను కంట్రోల్ ఆల్ ఆల్ట్ ఎఫ్ ఓకే కోన్ ఫార్మేట్ చేసే సో ఇలా అనమాట మనకి రైజర్ బటన్కి డైరెక్ట్గా మనం టెక్స్ట్ పెట్టాలంటే మనకు ఆప్షన్ లేదు ఒక చైల్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ చైల్డ్లో టెక్స్ట్ వ్యూ పెట్టుకొని ఆ టెక్స్ట్ వ్యూలు క్రియేట్ చేసుకుంటాం అనమాట సపోజ్ ఒక బటన్ కలర్ చేంజ్ అవ్వాలంటే మనకు డైరెక్ట్ కలర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కలర్స్ డాట్ నేను రెడ్ కలర్ పెడదాం అనుకుంటున్నా సో రెడ్ సో రెడ్ అనమాట సపోజ్ టెక్స్ట్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ చూసాం కదా టెక్స్ట్ చేంజ్ చేయాలంటే మనకు టెక్స్ట్కి స్టైల్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఈ స్టైల్ టెక్స్ట్ స్టైల్ అనే విజిట్ని తీసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ కలర్స్ ఇక్కడ కలర్స్లో కలర్స్ అని పెట్టి వైట్ అని పెట్టుకోవచ్చు రన్ చేస్తున్నా సో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి మనం డైరెక్ట్ ఇక్కడ మనకి టెక్స్ట్ కలర్ అనే ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది అనుకుంటే దీన్ని యూజ్ చేసుకొని కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనుకోండి టెక్స్ట్ కలర్ డాట్ సపోజ్ బ్లాక్ అని పెట్టా అనుకోండి సో ఈ ప్రాపర్టీ తీసేస్తే సో మనం డైరెక్ట్గా టెక్స్ట్ కలర్ అని యూజ్ చేసుకోవడం మనం డైరెక్ట్గా మనం ఈ స్టైల్ కాకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ టెక్స్ట్ కలర్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఈ టెక్స్ట్కి చేంజ్ కలర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు నాకు ఒక యాక్షన్గా ఒక ఏదో ఒకటి 
ప్రింట్ అవ్వాలి ఏదో ఒకటి తెలియాలి బటన్ ప్రెస్ అయినట్టు సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అండి కర్లీ బ్రేసెస్ ఈ కర్లీ బ్రేసెస్లో నేను ఇక్కడ ప్రింట్ అనేది ఒకటి రాస్తాను అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రింట్ రాస్తామో ఇది మనకి కన్జోల్లో ప్రింట్ అయిపోతాను లైక్ లాక్స్ లక్ అనమాట సో ప్రింట్ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను స్ట్రింగ్ని పాస్ చేస్తాను బటన్ క్లిక్ అనమాట బటన్ క్లిక్ అనే ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేస్తాను సో నేను రన్ చేస్తాను ఇది ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి కింద ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఉంది అది ఈ అవుట్పుట్ దగ్గర వస్తుంది అనమాట సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఈ బటన్ క్లిక్ చేసాను అంటే అనుకుంది సార్ ఇక్కడ డీబగింగ్ కన్సోల్లో వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్లో కాదు డీబగింగ్ కన్సోల్లో గుడ్ బటన్ క్లిక్ అయినా ఎన్నిసార్లు క్లిక్ అయితే అన్న వస్తుంది సో ఇది బై డిఫాల్ట్గా ఏంటంటే మనకి రైజర్ బటన్ ఏంటంటే మనకి మెటీరియల్ డిజైన్ నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా బటన్ క్లిక్ చేస్తున్నామో మనకి ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వస్తుంది చూసారు ఎలివేషన్ వస్తుంది షాడో వస్తుంది ప్లస్ అయినట్టు చూపిస్తుంది సో ఇది మనకి డిఫాల్ట్గా ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ చూపిస్తాయి అనమాట రైజర్ బటన్ సో రైడర్ బటన్ని కార్డులో యూజ్ చేయమాట కార్డ్ డైలాక్ డైలాగ్లు డిస్ట్రిబ్యూట్లో వాటిలో యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఇది అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటిని కూడా చూడండి సో నేను మామూలు బే ఇంపార్టెంట్ చెప్పి ఒక లాంగ్ ప్రెస్ పెట్టాలనుకున్నా కానీ ఇక్కడ మనకి జస్ట్ మీరు ఇక్కడ లాంగ్ ప్రెస్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంటుంది సో లాంగ్ ప్రెస్ అనే లాంగ్ ప్రెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సో బటన్ లాంగ్ బటన్ లాంగ్ ప్రెస్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ కన్జోన్ క్లియర్ చేస్తాను సో మనం లాంగ్ ప్రెస్ అయినప్పుడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ ఈ బటన్ నేను లాంగ్ ప్రెస్ చేసి ఉంచా సో చూసారా లాంగ్ ప్రెస్ అని వచ్చింది నేను మామూలు క్లిక్ చేస్తే బటన్ క్లిక్ అని వచ్చింది సో ఇది అనమాట రైజర్ బటన్ గురించి మిగతా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసాను అనమాట సో మీరు ఇంకా దీన్ని ఏదైనా స్టైల్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మన టెక్స్ట్ ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ స్టైల్ యాడ్ చేసుకొని స్టైల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట టెక్స్ట్ స్టైల్ మీరు కావాల్సిందన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సపోజ్ నేను ఫాంట్ వెయిట్ చేయండి బౌల్డ్ పెట్టుకోండి బౌల్ పెట్టుకోవచ్చు అలా అనమాట అలా చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు ఇది రైజర్ బటన్ గురించి థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ కోడింగ్